ফারুক তোমার ভাবে আসছে তো দশ মিনিট কাল ধরতে দিবা না ঠিক আছে শোনা তুমি প্রত্যেক দিন অফিসে চলে আসো মানুষজন কি বলে মানুষজন কি বলে মানে আমার কাজটা আমার করতে দাও তুমি যদি এটা পারতাম তাহলে কিন্তু আমার আশা লাগতো না শোনো মন দিয়া এই ফাইন থেকে দুই লাখ টাকা নিবা दस लाख टाबा भूल जान ना तार आगे सही करबाना हाँ ना शोना बेपार आत्मयर फाइल आत्मय मन बुझे तो मांगना कर दे उचित যেহেতু আদেশিক একটা ব্যাপার আছে ভাও কিছু করা যাবে না এই জন্য পাঁচ লাখ টাকা আমি ডান করে দিচ্ছি তুমি আর কিছু বলো না প্লিজ তোমার অফিস অফিসে যাবে আর বাইরের ফ্রেন্ড সার্ভে আত্মীয় সভা ওগুলো বাইরে অফিস আর বাইর কানে বিলা ফেলতেছো তুমি যা বলছি তাই শুন দশ লাখ মানে দশ লাখ এক টাকাও যেন এদিক সেদিক না হয় আচ্ছা তোমার এখানে জবটা কে দিয়েছে কেন আব্বা আব্বা আমার আব্বা তোমার যোগ্যতায় তো আর এখানে তোমার চাকরিটা হয় নাই তুমি কিছুটা ভুলে গেছো বিশ লাখ টাকা লাগছে তোমার এখানে এই চেয়ারে বসানোর জন্য তাই আমি যা বলবো তাই শুনবা তুমি যে স্যালারি পাও সেটা তো বিশ বছর কেন তিরিশ বছর এই বিশ লাখ টাকা উঠবে না এইভাবেই তোমার টাকাটা তুলতে হবে আমি যা যা বলবো এই ঠিকঠাক মতন সই করবা ঠিকঠাক মতন এই কাজগুলো করবা মনে থাকবে তো আর শোনো আমি এখন একটু ভুল শোনা যাবে আমার এক বান্ধবী আসছে ডুবাই থেকে ওর গোল্ডের বিজনেস ও অনেকগুলো গোল্ডের গয়না নিয়ে আসছে ওখান থেকে দেখি যে আমার কোনটা কোনটা পছন্দ হয় ওই গয়নাগুলো আমি নিব ঠিক আছে ওইগুলো দেখে আবার যাওয়ার সময় কিন্তু আমি তোমার অফিস হয়ে যাব আর মাঝে মাঝে মনে হয় যে বাসার কাজগুলো তুমি করো রান্না বান্না কর্ম চাও আর অফিসের কাজটা আমি করি তোমার দিয়ে তো এটা পারফেক্ট হচ্ছে না অসো कर्मचारी कर्मचारी जे वेतन पाइत से वेतन संसार चलतना तक छोटो छोटो चार्टे बच्चे তাগো অভাব অনটন দেখা আমি থাকতে পারতাম না তখন আপনার দোকান থেকে আমি কিছু টাকা পয়সা সহায়তাম তা দিয়ে আমার সংসারটা কোনো রকম আমি সহায়তে পারতাম কিন্তু আল্লাহ আজ আমার অনেক কিছু দিছে ছেলেবেলারা সচ্ছল সংসার সচ্ছল কিন্তু আমি একটা অপরাধ মতে ভুগতেছি বাবা একটা মর্ম বেদনায় ভুগতেছি ওই যে আপনার দোকান থেকে আমি টাকা সরাইতাম সেই অপরাধ বোধ থেকে আমি আমি বাঁচতে পারতেছি না আমি রক্ষা পাইতেছি না আমি রাতের বেলা ঘুমাইতে পারি না আমি যখন মরে যাব আল্লাহর কাছে কী জবাব দেব আমার তো বয়স হয়েছে বাবা যখন তখন আমি চলে যেতে পারি তাই তাই বাবা আপনার আমি গিয়ে এই টাকাটা এই টাকাটা ফেরত দিতে চাইছি বাবা তুমি আমার মুক্তি দাও বাবা তুমি আমার ক্ষমা করে দাও বাবা আল্লাহ 
খাবারে মুক্তি দেয় বাবা ঠিক আছে চাচা আপনার যে টাকা আমি নিলাম আপনার আমি ক্ষমাও করে দিলাম এই টাকাটা আপনি চাষিরে আমার পক্ষ থেকে উপহার এটা না করেন না আমি তাহলে আমি কষ্ট পাব ঠিক আছে বাবা আজ তাহলে আসি চাচা দুপুর আমার সাথে লাঞ্চ করে যেতেন না বাবা না আমি ঢাকায় আসছি আমার ছোট ছেলের নিয়ে ওরে ভার্সিটিতে ভর্তি করাবো তো তাই একটু ব্যস্ততার মধ্যে আছে আর একদিন আল্লাহ দিলে আসব না যার দিলে তাহলে আসি বাবা চাচা ভালো থাকেন চাচা ভালো থাকো বাবা অভাবে জীবন যাপন করে শান্তি করে দুই দিনের দুনিয়া বয়স হয়েছে কবে হুট খেলে দেবো ওরা যায় আমার দোকানের কর্মচারী সে আমার টাকা তোসর করছে আমার টাকা মায়েরা খাইছে শুধুমাত্র আমার টাকা এই জন্য সে ঘুমাইতে পারে না খাইতে পারে না এই যে আমি দুর্নীতি করি শত শত কোটি টাকা হাজার হাজার কোটি টাকা এগুলো তো একজনের টাকা না সতেরো কোটি মানুষের টাকা এই সতেরো কোটি মানুষের কাছে আমরা যাইতে হইব সবার কাছে ক্ষমা যেতে হইব সবার থেকে আমার মাপ নিতে হইব কেমনে সব তাহলে আমি মরে গেলে আমার কি হইব এখন থেকে আমি আর কোনো দুর্নীতি করব না টাকা নিয়ে কোনো ভুয়া প্রতিষ্ঠান নামে কাজ দিয়ে দেশের ক্ষতি মানুষের ক্ষতি আর করুন স্যার আমার তো একটা ফাইল অনেকদিন ধরে আপনার কাছে আটকা স্যার আপনি তো স্যার পাঁচ লাখ টাকা চাইছিলেন তো আমি টাকাটা ম্যানেজ ম্যানেজ করছি অনেক কষ্ট করে স্যার আপনি এই টাকাটা নিয়ে আমার ফাইলটা একটু সাইন করে দেন স্যার ফাইল এটা তো আপনার ফাইল জি স্যার এটাই আপনার এই ফাইলটা আমি ভালো মতো পড়ছি আমি যে আপনার কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা চাইছি এই টাকাটা যে আপনি আমাকে দিচ্ছেন এই টাকাটা আপনি কোথ থেকে দিবেন স্যার আসলে তো একটু হেরফ কইরা উনিশ বিশ কইরা স্যার প্রকল্প টাকাটা থেকেই ওইখান থেকেই আপনার একটা টাকা দিতে হবে স্যার অ্যামাউন্ট বের করে দিতে হবে সেটাই আপনি যে আমাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে চাইছেন এই প্রকল্প থেকে তো এত লাভ হবে না সেক্ষেত্রে আপনি কাজের গরমিল করতে হবে দুর্নীতি করতে হবে আমি চাইতেছি ভাই আমি আর এসবের মধ্যে নাই বুঝেন না এই যে প্রকল্প এটা তো জনগণের প্রকল্প জনগণের টাকায় জনগণের প্রকল্প সেই কাজে আমরা দুর্নীতি কইরা হেরফের কইরা নিম্নমানের কাজ কইরা আপনি আমি লাভবান হব এটা আসলে মাইনে নিতে পারি না দেখেন দুই দিনের দুনিয়া কে কখন চলে যায় পরে যা কি জবাব দিব যে জনগণের প্রকল্প জনগণের টাকা এই সতেরো কোটি মানুষের টাকা এই প্রকল্পে এই প্রকল্পের টাকা আপনি আমি দুর্নীতি করে খাইতেছি এই সতেরো কোটি মানুষের কাছ থেকে আমরা কিভাবে ক্ষমা নিব না ভাই এসব আর করবো না ভাই আপনার কোনো টাকা দেওয়ার দরকার নাই আমি আপনার ফাইল ফাঁস করে দিতেছি কিন্তু শর্ত হইলো ভাই কাজে কোনো হেরফের করা যাবে না কোনো দুর্নীতি করা যাবে না এখানে যেইভাবে যেভাবে কোটেশন দেওয়া আছে ঠিক ওইভাবে ওই কোটেশনে যে কাজ করতে হবে আমি কিন্তু নিজে তদারকি করব আপনি যদি ঠিক মতো কাজ করেন আমি আপনাকে কাজ দেব স্যার আপনি আসলে খুব ভালো লোক স্যার আপনার এমনি আমারটা বলতে পারো না ছিল স্যার আমি বলতে পারো আজকে ভেঙে গেল স্যার আপনার মতো মানুষ আছে বলে দিয়ে ঠিক আছে স্যার দেখো আমি এটা একটা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান 
এখানে আমার বসানো হয়েছে জনগণের কল্যাণ করার জন্য জনগণের কল্যাণ না করা দুর্নীতি করা তাদের ক্ষতি করা আমরা নিজেরা লাভবান হইতেছি এটা কি ঠিক দেখো আমার বয়স হয়ে গেছে কি কখন উপরে চলে যাই উপরে যায় কি জমা দিব কেউ এইভাবে মানুষের ঠকানো কে ঠিক দেখো আল্লাহ তো আমগো বহুত কিছু দিছে এগুলো দিয়ে বাকি জীবন তুমি আমি সুন্দর করে আরামে এই দিন যাপন করতে পারো তুমি কোনটাকে দুর্নীতি বলতেছো टाइम मानुषा আমি যা বলছি মন দিয়ে শুনে ওই মতন কাজ করবা আমি গেলাম বাসায় অফিস শেষ করে ডিরেক্ট বাসায় চলে আসলাম কি চালু চালু ফাইলটা সিগনেচার স্যার ও ফাইল বস বস দে दिन मन डर भेयर बस সব প্রোডাকশন নিয়ে এখানে বইছি আর তুমি কারে কইবা এটা এগারো তলা বিল্ডিং আমি আছি পাঁচ তলায় তোমার এই টাকা ওই এগারো তলার থেকে কাটতে 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 আমার কাছে আইব তুমি কার কাছে বিচার দিবা কার কাছে কইবা আমি কারো ভয় পাই না তুমি ভয় আমারে দেখায়ও না তবে হ্যাঁ একটা জিনিস আমি খুব ভয় পাইছিলাম সেটা হলো ভিসা নীতি ওইটাও তো ফেল মারছে ওইটার বেলই নাই যাও দশ লাখ টাকার নিচে এ ফেল আমি সাইন করুন না छोट लोक बता जाना 